。好贪，你搜刮民脂民膏，作恶多端，早该料到有这一天。准备好，我要出手了。<笑>口气不小啊。你就是这几年江湖上声名鹊起的天网杀手刘星吧？不错，所有杀手都藏于暗处，听说只有你总是正大光明当面出手。哼，过去了。<笑>可惜见面不如闻名，充其量只是后天极限的程度。如果你偷袭我，说不定还有一线希望。可是你竟然当面挑战一个后天大圆满高手，你准备好了吗？小子，太狂妄了殿下，成人大礼，多谢，请进。上官大人到。点时间，我大礼。好。啊，请封拜见上官世叔。原来是秦大师侄啊，多年不见，出落的一表人才呢。师叔谬赞，父王以后加多事，请。秦老兄这几年果然是风生水起，这镇东王府可要追上华阳宫喽。啊，师叔说笑了，楚王贺师已到，这样的玩笑可开不得。说什么？小雨还没回来？孩儿已派人多方接应，到现在还是没有消息。而且案件刚传来一个不太好的消息，说楚王相广已经派遣了甄徐潜入东郡。甄徐？不错，随行的还有纳兰兄妹。精锐进出啊！看来相广也坐不住了，这家伙鼻子还算灵。我在想，这个节骨眼上，三弟突然音信全无。会不会？不可能，相光虽是个笨蛋，但他背后那个人可老奸巨猾的很。这种微妙时期绝不会轻举妄动，何况小雨根本是个无关紧要的局外人，没道理首先选他下手。嗯，父王说的有理。父王，上官宏到了。好。父王，怎么？刚才孩儿听上官宏的话风不善，我们真的要跟他谈吗？今天乾隆大陆所有重要的人物都来了，是难得不引人注目的好机会。以后要专程找他，就太招摇了。你们放心，他是什么人，我心里有数。玉儿，你到底在哪里？惊人的速度！呀！呀！啊！啊！啊！啊！他他真的只是阴派杀手。
间藏刀还未剧毒，快！真的吗？就算寿命大损，也要出这招了。杀一人，可活百人，果真是实战修炼才能提升晋升战斗之术啊！小黑，我们走。秦德秀，我千里迢迢赶来燕京，你不陪我喝酒，带我来这里干什么？<笑>上官，明人不说暗话。我也不绕弯，你帮我，我们一起取了楚国天下。嗯，秦德兄，你这笑话实在不好笑，我就当没听过哈。一句话，干还是不干？嗯。如果联手，你有多少把握？八成。秦德兄。你可别忽悠我呀、啊！单单向广的西域四郡就有八十万大军，南方穆家还有六十万，而你我加起来才一百万，怎么有八成啊？我既要灭了向家，怎么会只有表面上的这点实力？哦，看来秦德兄早有准备啊！但你暗中人马一多，瞒我是简单了。又岂能躲过项家的情报侦查呀？太多当然藏不住，但东郡天大地大，藏个二十万还不成问题。二十万，哼，倒是不少。可是据我所知，黑水山脉的山贼至少也需要你二十万军队震慑吧？否则你这一出兵，有可能老巢都被他们端了。这点无需担心，山贼终究是山贼，只要多给点好处，并不难搞定。你别忘了，我还有五万猎户军，战斗力顶得上二三十万大军。而我其他的军队也常年驻扎在无边洪荒，和妖兽作战练兵，绝非西域和南方那种上百年没打过仗的兵可比。嗯，这样算下来，倒还对得上账。可是我有什么好处呢？又如何保证你灭了项家以后，不拿我开刀？很简单，事成之后，西域仅靠北方海洋的两郡归你，加上你原本的地盘，你有了四个郡，又背靠海洋，还有什么可担忧的？北海四郡，我答应你。不过，我的军队绝对不做先锋。好，一言为定。
时辰快到了，主角怎么还没有面？哎，是不是出了什么意外？听说三世子不成才，便是害怕出来见了吧？不会吧？这么悬？对上将。三殿下，三殿下到了。哦小侄秦羽，拜见各位叔伯贺使，有失远迎，望望海涵。好威风啊！父王，时辰到了，开始吧。嗯、今日成人大礼，儿臣却险些来迟，让父王和王兄担忧了。从今天起，你就是一个成人了。一切事情都可以自己决断，不用向我解释什么。起来吧，谢父王。啊啊哇！雨儿，孩儿在。你不是一直疑惑父王这些年在干些什么，总是没时间陪你吗？今天我就将这个秘密告诉你。你可知道出国之前是谁第一次统一了乾隆大陆吗？孩儿在书上读过。是千年之前的左龙朝，秦皇的大名，直到现在还如雷贯耳。好，今天我告诉你的第一个秘密就是，我们秦家就是秦皇的直系后代。嗯，可是秦皇直系不是都被杀了吗？朝灭，天下追杀秦氏一族，改了名，但还是姓秦，就是让我们不要忘记我们的先祖是秦皇。雨儿，我在问你，你可知道秦皇是怎么死的？据说秦皇功力极高，一达上仙境界，最终却被楚国的绝世强者献皇所杀，也就是楚国的第一任皇帝。对。正是相皇。当年正是相皇杀了秦皇，然后靠着相家经营多年的西域四郡起兵作乱，夺了祖龙朝的天下。要不是此贼，我们又怎么会成为丧国之犬？虽然后来相皇被祖龙朝两大上仙合力打碎金丹，坠死乌江，但是秦氏一族被灭之仇，却一直未报。所以，我们才要还之以礼，夺取楚王朝。夺取楚王朝。三弟，我和大哥这么多年，就是一直在协助父王为这个目标努力。身为秦皇子孙，必要重现秦皇的荣光。雨儿，这就是我今天要告诉你的第二个秘密。父王，我以前一直跟你说，你娘是死于十四年前的一场大祸。其实，她是被人害死的。娘，是被人害死的。没错，那场大祸只是凶手为了掩盖罪行制造的假象。娘，娘。
害死了我娘，到底是谁？当今的楚国皇帝项广，他以为一场大火就能让一切烧得干干净净，但是天不藏奸。当时十岁的风儿，就躲在静怡的房间里。那次如果不是风伯伯，我也会死。娘被害的真相，就永远不会有人知道了。父王，我要带兵灭楚。为娘亲报仇，带兵！你知道千军万马厮杀是怎样的场面？没有先天高手的实力，是九死一生。哪怕十死无生，我也要够了。鱼儿，我告诉你这些，只是让你莫忘国仇家恨。你娘最疼你，如果你有个三长两短。我如何对你死去的娘交代？父王，三弟，别任性了。你家主只会让父王更加担心。你已经是大人了，要学会考虑大局。是啊，三弟，报仇杀香广的事，有父王和我们去做就足够了。嗯，我明白了，我不会影响你们的。啊。父王，大哥、二哥、徐庶，我娘的仇就拜托你们了，谢谢你啊，小鹿，我听连爷爷说你回来了，出什么事儿了吗？没有。你骗人！你以前回来都不是这个样子的，能告诉我吗？也跟你说了没有。对不起，小鹿，我不是故意的。我现在心很乱，我想一个人待会儿，行吗？谢谢。小黑，去看看。啊！这是水晶吗？
，小黑，看来没你的帮助，还真搞不定啊！啊，连妖兽都在抢，这肯定是一件宝贝啊！到底是什么呀？哎呀，不管了，既然是像流星一样飞来的，又是眼泪的模样，就叫流星泪吧。哎，你哪儿去了？还见鬼了！难道这流星泪钻进了我的身体里